ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంది ఎత్తకపోతా ఉన్నారా అమ్ముకుంటా ఉన్నారనే కదా ఎక్సెస్ వచ్చింది స్టాక్ పదకొండు వందల చిల్లర చిక్కీస్ వచ్చాయి ఇలా మాకు కంప్లైంట్ వస్తాయండి ఇలా మాకు ఇవన్నీ నోట్ చేసుకుంటాం నోట్ చేసుకుని ఒకటొకటి మాకు అందుబాటులో మేము ఆ రూట్ లో పోయి అదే పనిగా కొన్ని కొన్ని చేస్తా ఉంటాం ఇవన్నీ కంప్లైంట్ ఇవన్నీ చెక్ చేస్తా ఉంటాం ఇవన్నీ పల్నాడు జిల్లా ఇలా అన్ని జిల్లాలో మేము ఫైల్ చేసి పెడతాం ఆ జిల్లాకు మేము టూర్ పోయినప్పుడు చేస్తాం మాకు టూర్ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఆ డిఎస్ఓలకు ఆ డీడీలకు జేసీ గారికి వితౌట్ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ లేకుండా క్రాప్ చేసి ఆ కంప్లైంట్ పంపిస్తాము ఎందుకంటే ఆ నెంబర్ పంపించడం వల్ల లేనిపోయిన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకు మనకు సమస్య తీరాలు కానీ ఆ సమస్యలు కొత్త రాకూడదు అనేది మా ఉద్దేశం ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం మాకు యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా కంప్లైంట్ వస్తా ఉన్నాయి అవి కూడా కొన్ని చూస్తా ఉన్నాం ర్యాండమ్ గా ఈ ఈ ట్రిపుల్ వన్ సెవెన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో డబల్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ వన్ సెవెన్ అనే వాట్సాప్ నెంబర్ మాకు చాలా క్లియర్ గా వీడియోస్ పెట్టమని చెప్పి అందరినీ కోరుకుంటా ఉన్నాను నేను వీడియోస్ చెప్తే మేము ఎక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు అదే మీరు ఓవరాల్ గా పెడితే కదా మేము వచ్చినప్పటి వరకు అది వెయిట్ చేయాల్సిందే కంప్లైంట్ అట్లా కాకుండా బాగా మంచి పై జోలో పెట్టుకోండి జరిగే అన్యాయాన్ని ప్రతిఘటించండి మీకు ఇబ్బంది కలగకుండా మేము చూసుకుంటాం ఒకవేళ పేర్లు గిల్లు మీ ఎవరి నెంబర్ నుంచి వచ్చింది ఎవరికి అనేది చెప్పకుండా అది మా బాధ్యత అని చెప్పేసి ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ మీకు అందరికీ తెలియజేస్తాం థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు ఇక్కడికి రావటం ఆకస్మాత్ భాగమైనా లేకపోతే లేదండి ఇది ఇది సెవెంటీన్ ప్రోటోకాల్ అండి మాది ఒక చీఫ్ జస్టిస్ హోదా ఉంటుంది మాకు మాది ఎంత పూర్తి స్థాయిలో కలెక్టర్ కు కలెక్టర్ సార్ కు ఎస్పీ గారికి మా ప్రోటోకాల్ వెళ్తుంది ఈ రెండు మూడు రోజులు విజిట్స్ అని మేము తిరిగేటప్పుడు ర్యాండమ్ గా తిరుగుతాం ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేసింది ఒక ఒక మాకు ఈ పలాన దగ్గరికి పోవాలనుకున్నప్పుడు గతం ఉంటుంది దాన్ని ఎవరు మార్చలేరు అటెండెన్స్ ఉంటుంది అటెండెన్స్ లో కంటిన్యూ అటెండెన్స్ ఉందంటే మాకు బ్లైండ్ గా వాళ్ళు తప్పు చేస్తా ఉన్నట్టే లెక్క చిన్న పిల్లలు త్రీ టు సిక్స్ ఇయర్స్ పిల్లలు ఒక ఒక నెలలో ఒక రోజున ఆబ్సెంట్ కదా అట్లాంటి వాటి మీద కూడా మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం అట్లా ర్యాండమ్ గా వెళ్తా ఉంటాం ఫస్ట్ కానీ వెళ్లేది మటుకు ఖచ్చితంగా ముందే వెళ్తుంది నేను అందు వేలు తిరిగేటప్పుడు ఎప్పుడన్నా వెళ్లేటప్పుడు కొన్ని వెళ్తా ఉంటాం ర్యాండమ్ నిన్న మొన్న విజయవాడ టౌన్ లో ఒక ఎస్టీ హాస్టల్ కంప్లైంట్ పెడితే వెళ్ళాం పదహారు వందల గ్రాములు చికెన్ చేయాలి పదహారు మంది ఉంటే రెండు కిలోలు చేసింది ఆవిడ నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఏమంటే పోనీ సార్ పిల్లలు కదా పెద్ద పిల్లలు సార్ పోస్ట్ మెట్రిక్ హాస్టల్ ఎస్టీ పోనీ సార్ పిల్లలు తింటారు కదా సార్ పోతే పోయింది మాదైనా ఒక ఇరవై ముప్పై రూపాయలు యాభై రూపాయలు అట్లాంటి తల్లులు చాలా మంది తక్కువగా ఉన్నారు అలా అందరు కూడా అంటే అందరు వాళ్ళ జీతాలు పోగొట్టుకోమని నేను చెప్పను కొంచెము పర్ క్యాపిటల్ అని చెప్పి మిగులుతాయి అప్పుడప్పుడు డబ్బులు ఇప్పుడు రెండు వందల యాభై చికెన్ ఉంటుంది నూట యాభై ఉంటుంది నూట ఇరవై ఉంటుంది కూడా ఒకసారి రెండు వందల యాభై కూడా అవుతుంది పిల్లలతో మాట్లాడము పిల్లలు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడమా ఎప్పుడు ఏదో పొరపాటు జరిగింది అది ఇంకోసారి జరగకుండా దానికి అధికారులు అంత అప్రమత్తంగా ఉన్నారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇట్లా నిన్న దిన ఆ ప్రాబ్లమ్స్ జరిగాయి అంగన్వాడీస్ అన్ని కొన్ని బాగానే ఉన్నాయి అక్కడక్కడ అటెండెన్స్ కొంచెం చిన్న చిన్న ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అవన్నీ కూడా రెక్టిఫై చేసుకోమని చెప్పేసి మాతో వచ్చిన సిడిపి వాళ్ళకు పీడి గారికి ఏదో కొంచెం హెల్త్ బాగాలేక మేడం వచ్చి ఒకసారి కలిసిపోయారు సర్లేండి మా హెల్త్ ఫ్యూరేష్ కొట్టే సరే అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ విధంగా వెళ్తా ఉన్నాం ఇది ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ అనేది ఫోర్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో పనిచేస్తుందండి ముఖ్యంగా పీడిఎస్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ మనకు రేషన్ బియ్యం అవి అవకతవకలు జరగకుండా చూసుకునే బాధ్యతలు ఏకైనా తప్పులు ఉంటే కదా వాటిని రెక్టిఫై చేసే బాధ్యత ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ కలిగి ఉంటుంది ఒక సివిల్ కోర్టు కలిగిన హక్కుల అధికారాలు కలిగి ఉంటుంది ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ రెండవదిగా ఐసీడిఎస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్ అంగన్వాడీ వ్యవస్థ దాంట్లో పిల్లలకైతే ఏంటి గర్భ గర్భిణీ స్త్రీలకు ల్యాక్టేటింగ్ మదర్స్ కు ఇలా వాళ్ళకి ఇచ్చే భోజనాలు ఎక్కడ ఒకతొకలు జరగకుండా చూసుకునే మేము తనిఖీలు చేసి దాన్ని నివేదిక రూపంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు విన్నవించడం జరుగుతుంది ఎప్పుడెప్పుడు మేము ఇక్కడ జేసీలు మాకు డీజీఆర్ అండి డిస్టిక్ గ్రీవెన్స్ రిట్రెస్టల్ ఆఫీసర్ అని చెప్పి డీజీఆర్ఓగా మాకు జేసీలు ఇస్తారు మాకు జాయింట్ కలెక్టర్లు మాకు మా కన్సల్ట్ అనమాట దాంట్లో మేము అన్ని కూడా ఆయనకు ఇచ్చి ఏమేమి ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి గ్యాప్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చేస్తాం ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ రెండోదిగా ఐసీడిఎస్ ఉంటే మూడోదిగా ఎండిఎం అండ్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ ఇవన్నీ అండి వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ కూడా చెక్ చేస్తాం ఎండిఎం మధ్యాహ్న భోజన పథకం జగనన్న గోరముద్ద అని చెప్పేసి మంచి కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో మంచి మెనుతో బాగా బ్రహ్మాండంగా పిల్లలు తింటా ఉన్నారు అక్కడెక్కడైనా ఏమైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉంటాయి అన్ని రెక్టిఫై చేస్తాం పెద్దగా ఉంటాయి కానీ
దోశలకు ప్లస్ ఉప్మా నా కంప్లైంట్ వచ్చింది అదండి అన్ని మేము ర్యాండమ్ గా చూడలేము కొంచెం మేము ఎమ్మెల్యే గారితో కూడా మాట్లాడాను ఆల్రెడీ కొన్ని కొన్ని మేము ఎమ్మెల్యే మన ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ఎమ్మెల్యేలు అందరికీ కూడా మేము చిన్న చిన్న విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం సార్ గడప గడప తిరుగుతా ఉన్నారు చాలా మంది దాదాపు మనకు ముఖ్యమంత్రి గారితో కలిసి నూట యాభై మంది నూట యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు వాళ్ళు అక్కడక్కడ హాస్టల్స్ కూడా విజిట్ చేయండి అప్పుడప్పుడు ఆ ర్యాండమ్ గా అంటే వెళ్తా ఆ రూట్ లో గడప గడపకు అప్పుడు ఒకసారి ఆ హాస్టల్ లోకి వెళ్ళి ఏంది ఎట్లా పిల్లలను సపరేట్ గా తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టుకొని ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడమని నేను అందరికి మన ప్రజాప్రతినిధులు అందరు కూడా డిప్యూటీసీలు ఉన్నారు ఎంపీపీలు ఉన్నారు తర్వాత సర్పంచ్లు ఉన్నారు దాని తర్వాత ఎంఆర్ఓలు ఉన్నారు ఎండిఓలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ముఖ్యంగా హాస్టల్ మీద కొంచెం కన్ను పెట్టాలని చెప్పేసి అందరికి చెప్తా ఉన్నా మీరు అన్నట్లుగా కొంచెం హాస్టల్స్ లో అవకతో ఒకరు జరుగుతా ఉన్నాయి దానితో కొద్దిగా అమౌంట్ కూడా సరిపోవడం లేదని చెప్పేసి కొన్ని కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేము సీఎం గారిని అభ్యర్థించాము ఆయన ఇమీడియట్ గా ప్రీ మెట్రిక్ అండి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రీ మెట్రిక్ హాస్టల్స్ పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తారండి ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ కాకుండా సెలవు రోజులలో లంచ్ ఇస్తారు మిగతా రోజులలో ఏ స్కూల్ కి వెళ్తారో ఆ స్కూల్ లో లంచ్ చేస్తారు వాళ్ళు అప్పుడు పన్నెండు వందలు అవి ఇచ్చేది దాన్ని మేము రిక్వెస్ట్ చేసి పద్నాలుగు వందల రూపాయలు చేయించాం నెక్స్ట్ జూన్ నుంచి అది అమల్లోకి వస్తా ఉంది ఈ హాస్టల్స్ లో ప్రీ మెట్రిక్ పోస్ట్ మెట్రిక్ హాస్టల్స్ ప్లస్ గురుకుల్ పాఠశాల అక్కడ పద్నాలుగు వందలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు పదహారు వందలు చేశారు రేపు అంటే యాభై మూడు రూపాయలు అండి రేపు జూన్ నుంచి యాభై మూడు రూపాయలు సఫిషియంట్ ఇవ్వచ్చు అండి వితౌట్ రైస్ వితౌట్ కుకింగ్ ఛార్జెస్ వాళ్ళు వంట ఉండే వాళ్ళ ఛార్జెస్ కాకుండా పర్ డే పర్ స్టూడెంట్ యాభై మూడు రూపాయలు వస్తుంది దాంట్లో ట్వైస్ చికెన్ ఉంటుంది కస్తూరు బాల్ అయితే వన్స్ చికెన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో మేనేజ్ చేసుకుని ఎక్కువ నెంబర్ ఉంటే చేయొచ్చండి ప్రాబ్లం లేదు మిగిలించుకోవాలా నేను సంపాదించుకోవాలా అంటే మటుకు సరిపోదు బి అండ్ ఫ్రాంక్ లేదు పిల్లల్ని పిల్లల డబ్బులు వాళ్ళకే పెట్టాలంటే మటుకు బ్రహ్మాండంగా పెట్టచ్చు వంద రెండు వందలు ఉండే దగ్గర మరీ ముప్పై నలభై మంది ఉండే దగ్గర అయితే కొంచెం కష్టము కానీ అది వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకుంటా కొంచెం ఏదైనా కొన్ని కొన్ని కంజ్యూమ్ చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ పదహారు వందల రూపాయలతో పెద్ద పిల్లలకు మూడు పుట్ల మంచి భోజనం పెట్టచ్చు అని చెప్పేసి మా నివేదికలో మా మాకు అర్థమైంది మేము తిరిగే దాంట్లో కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పగలం థ్యాంక్ యూ రేషన్ బియ్యం కానీ దీంట్లో చాలా మంది అమ్ముకునే దానికి ఇష్టపడతా ఉన్నారు ఎందుకంటే నేను బాగా స్పష్టంగా చెప్తాను మీ అందరికి అది పేదలకు సంబంధించినటువంటి ఒక మీడియం ఉన్నాయి రైస్ అవి మరీ మాకు సన్న బియ్యం ఏంటంటే సన్న బియ్యం ఎవరు బాగా డబ్బు ఉన్నది తినేటువంటి మనం క్యాడర్ దానికి ఒక ఫిక్స్ చేసాం కానీ మనకు డబ్బున్న వాళ్ళు కూడా రేషన్ కార్డు కొంతమంది కలిగి ఉండి వాళ్ళు అవి వాళ్ళు అవి తినలేక కొంతమందికి అమ్ముకోవడం ఇట్లా జరుగుతా ఉన్నాయి రేషన్ బియ్యం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి అందుతా ఉన్నాయి కన్జ్యూమర్కు వాళ్ళు బయోమెట్రిక్ పెట్టింది ఎవరు ఏమి చేయలేరు వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళు బయోమెట్రిక్ పెట్టి డబ్బులు తీసుకుంటా ఉన్నారా మాకు కొన్ని జరుగుతా ఉన్నాయి మా దృష్టిలో పన్నెట్టి పన్నెట్టుగా మేము కేసులు పెట్టడం ఇవన్నీ జరుగుతా ఉన్నాయి ఎందుకంటే వేరేషన్ స్టాక్ ఇవన్నీ దొరుకుతాయి మాకు దొరికినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మేము సిక్స్ బుక్ చేయడము వాళ్ళకి సస్పెండ్ చేయడము వేరే వాళ్ళకు ఇవ్వడము ఆటోలు ఉన్నాయి ఆటోలకు వాళ్ళకు ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఇస్తారు మూడు వేలు కంతు పోతుంది పద్దెనిమిది వేలు ఇస్తారు పద్దెనిమిది వేలు డీజిల్ ఖర్చులు వస్తా ఉన్నాయి ప్లస్ ఒక ఒక మనిషిని పెట్టుకోవాలంటే వాడు నాలుగు వేల ఐదు వేలు ఏంది వాడు రాడు ఆ పదిహేడు రోజులకు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు తగ్గుతా అనే ఉద్దేశంతో పదిహేడో తేదీ నుంచి ముప్పై తేదీ వరకు వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని సామాన్లు కొన్ని సరుకులు పెట్టుకొని అమ్ముకునే దానికి ప్రభుత్వం ఒక ప్రజ ఒక ఒక తయారు చేశారు మండలానికి ఒక ఆటోని సెలెక్ట్ చేస్తా ఉన్నారు అది సక్సెస్ అయింది ఏంటంటే పైలట్ కార్యక్రమం కింద రాబోయే కాలాల్లో పద్దెనిమిదో తేదీ పన్నెండు రోజులు అండి పన్నెండు పదమూడు రోజులు ఆటోలో వాళ్ళు ఖాళీ లేకుండా ఏదైనా కొన్ని వస్తువులు అమ్ముకునే దానికి ఒక అవకాశం కల్పిస్తా ఉన్నారు ఎందుకంటే డీలర్ షాపులు వాళ్ళకు వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ఎప్పటి నుంచో ఒక రూపాయి కమిషన్ తీసుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకు గతంలో దింపుడు కుళ్ళు డబ్బులు వాళ్ళే పెట్టుకునే వాళ్ళు ఈ నెల నుంచి ప్రభుత్వం పెట్టుకుంటా ఉంది దింపుడు కుళ్ళు కూడా ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ గవర్నమెంటే పెడతా ఉంది గన్ని బ్యాగులు వాళ్ళకే ఇస్తా ఉంది జస్ట్ వాళ్ళు ఆటోలో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళే తూకం వేసుకుని తీసుకెళ్తా ఉన్నారు బియ్యం వాళ్ళది ఏం లేదు మధ్యలో ఇంట్రాక్షన్ అయినా కానీ వాళ్ళకి ఏదైనా మేము బతుకు తిరుగు లేదు అది ఇదంటా ఉన్నారు దాని మీద మేము రెండు రూపాయలు చేయండి అని చెప్పి ప్రభుత్వానికి నివేదికలు సమర్పించాం దేవుని దేవాలు అది రెండు రూపాయలు చేసే పట్టుకు వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారని చెప్పేసి
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేశాను నేను నిన్న నిన్న రాజంపేట లోకల్ కూడా చేశారు మొన్న ఒక మూడు నాలుగు రోజుల కింద అచ్చంపేటలో డిఎస్ఓ గారు రెండు షాప్స్ ఫ్రీజ్ చేశారు అంటే ఎక్కడో ముక్కుబడిగా ఉంది తప్ప గత మూడు లాగా లేవండి మీరు కంప్లైంట్ చేయండి మీకు మీకు లేదా ఇది మీకు మీరు తెలిస్తే కదండి మాకు తెలిసేది మీ బాధ్యత ఏంది ఒక ప్రజానికంగా ఒక వినియోగదారునిగా జరిగే చర్యను మీరు ఎందుకు ఆటంకం దాన్ని మీరు క్యాచ్ చేయలేరు చేస్తే పలు వాళ్ళు చెప్పారు అని చెప్పి వాళ్ళకి ముందుగా సమాచారం వెళ్ళటం వీళ్ళు వెళ్ళేట పాటికి ఆ స్టాక్ పక్క దాంట్లో తెచ్చి అక్కడ పెట్టడం ఇట్లాంటి ఉన్నాయి అంటే కట్టబట్టుకుని నిలబడ ఉంటారా అన్ని షాపుల దగ్గర అదండి అట్లా కాదు అట్లా కాదు మీరు చెప్పేది ఎట్లా అంటే వాళ్ళందరూ చేస్తా ఉన్నారు మీరేం చేస్తా ఉన్నారు అంటా ఉన్నారు ఓపెన్ గా మేము చేసేది చేస్తా ఉన్నాం తిరిగే తిరుగుతా ఉన్నాం పట్టుకునేటి పట్టుకుంటా ఉన్నాం మీరు బాధ్యతగా మీరు కూడా కొన్ని వీడియోలు తీసి మాకు పెట్టండి మేము వాళ్ళని సస్పెండ్ చేసి వాళ్ళకు శిక్ష పడేటట్టుగా మేము చేస్తామని చెప్పి మేము చెప్తా ఉన్నాం అంటే రికార్డ్ లో ఉన్న స్టాక్ అక్కడ వాస్తవంగా స్టాక్ వ్యత్యాసం ఉందంటారు ఎక్కువ మంది అన్నట్టు మాకు తెలియదు మేము ఇప్పుడు ఈ రోజు పొద్దున రెండు షాప్స్ పోయాము అన్ని సరిపోయాయి ఇంతవరకు నిన్న కానీ ఈ రోజు కానీ దాదాపు ఒక ఐదారు షాపులు తిరిగాను ఎక్కడ ప్రాబ్లం రాలేదు అవన్నీ కూడా సర్ప్రైజ్ విజిట్స్ సర్ప్రైజ్ విజిట్స్ అందువేల పొత్త పొత్త మేము మమ్మల్ని డిఎస్ఓ గారు కానీ ఇంకొకరు కానీ తీసుకుపోయేది కూడా ఏం లేదు వాళ్ళు కూడా స్పష్టంగా మీరు ఎక్కడంటే అక్కడ వెళ్దాం సార్ ఆ రూట్లో మీరు మేము నావిగేషన్ లో నియర్ మీ పెట్టుకుని కూడా వెళ్తా ఉంటాం అవన్నీ వెళ్తా ఉంటాం దొరికేటి దొరుకుతా ఉంటాయి దొరకనేటి దొరకవు అదే అందుకే నేను చెప్పేది ప్రజలకు కూడా బాధ్యత ఉంది ఇప్పుడు డెబ్బై రూపాయలు కలెక్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి నిన్న ఒక చిన్న కంప్లైంట్ కందిపప్పు మీద ఆ ఇరవై రూపాయలు షుగర్ మీద కలెక్ట్ చేస్తున్నారని ఒక కంప్లైంట్ అమ్మ ఏందమ్మా ఎందుకు అంటే ఏమో సార్ మాకు తెలియదు అంటా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అందుకని డిఎస్ఓ గారికి చెప్పాం మేము అంటే కొంచెం బయట వాళ్ళు బోర్డు ఉంది లోపల అది ఏదో పెన్నుతో రాస్తా ఉన్నారు అట్లా కాకుండా ఒక చిన్న స్టిక్కర్ వన్ బై వన్ స్టిక్కర్ చేయించి ఆటోలు కరిపియండి కందిపప్పు అరవై ఏడు రూపాయలు షుగర్ పద పదిహేడు రూపాయలు ఏఐ కార్డ్స్ వాళ్ళకు ఒక కిలో షుగర్ పదమూడున్నర రూపాయ ఉచితం బియ్యము అని చెప్పేసి స్టిక్ చేయమని చెప్తా ఉన్నాం ఒక రెండు నెలల్లో ఒక గోధుమ పిండి కూడా ఇప్పుడు పైలట్ కార్యక్రమం కింద ఒక ఏడు జిల్లాలలో ఇస్తా ఉంది ప్రభుత్వం రెండు కిలోలు ఇస్తా ఉంది గోధుమ పిండి అట్ట ఈ రాబోయే కాలంలో మనకు కూడా ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి మే నుంచి ఫోర్టిఫికేషన్ చేసిన ఫోర్టిఫైడ్ కెనల్స్ కలిపిన బియ్యం మన పీడిఎస్ లో కూడా ఇవ్వబోతా ఉంది ప్రభుత్వం ఇవన్నీ కూడా మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతా ఉన్నాయి ఏదైనా కానివ్వండి ఒక చర్య జరుగుతా ఉంది ఎక్కడో ఫుడ్ కమిషన్ వాళ్ళు రావాలా ఇప్పుడు అసలే మనకు బైఫర్కేషన్ జరిగిన తర్వాత కొంచెం ఇంకా ఎంప్లాయ్మెంట్ పూర్తి స్థాయిలో ఫుల్ ఫ్లేడ్ జిలో లేదు అది ఏదైనా నోటిఫికేషన్ వచ్చి ఇప్పుడు డిఎస్ఓ గారు ఉన్నారు ఏఎస్ఓలు చాలా మంది ఉండాలా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు సార్కు వాళ్ళందరినీ అన్ని పనులు చేయాలంటే కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తా ఉంది అటువంటి సందర్భాల్లో మీరు ప్రజలు కూడా సహకరించి సహకారం అందించి ఎక్కడెక్కడ అన్యాయాలు జరుగుతుంది ఈ రోజు నా దగ్గర కంప్లైంట్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ కొటి ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఆ డబ్బులు మిగులుతాయి ఆ డబ్బులు ఏదైనా కరుబుజ్జ అట్లా ఏంటి ఫ్రూట్స్ పెట్టడం ఇట్లా కూడా కొన్ని ఆస్తులు జరుగుతా ఉంది మనసు పెట్టి చేస్తే జరుగుతుందండి లేదు సంపాదించుకోవాలంటే ఎంతకు భంగం జరుగుతుంది కార్యం పెడతా ఉన్నారండి ఆడపిల్లలు చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు అక్కడ మరి ఆ కలెక్టర్ గారు కూడా పెంచారు వచ్చారు కానీ పిల్లలతో మాట్లాడలేదు ఆయన ఏదో కొంచెం బిజీగా ఉండబట్టి పిల్లలతో మాట్లాడంటే అప్పుడే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ దొరికేది నేను ఈరోజు పిల్లలను దాదాపు ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలను సపరేట్ గా రూమ్ లో కూర్చోబెట్టుకుని పిల్లలతో చాలాసేపు మాట్లాడాను వాళ్ళు చాలా ఓపెన్ అయిపోయారు పాపం చాలా దారుణంగా ఉంది వాళ్ళ పరిస్థితి అవి ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటాం సస్పెండ్ చేసేదానికి మేము రికమెండ్ చేస్తా ఉన్నాం వాళ్ళ విషయంలో ఇప్పుడు మన గిరిజన హాస్టల్కి వచ్చాం చాలా బాగుంది ఇక్కడ మేము కూడా భోజనం చేసాం పిల్లలందరూ సపరేట్ తీసుకెళ్లి మాట్లాడాం వాళ్ళతో వాళ్ళు మేము సపరేట్ తీసుకెళ్లి మాట్లాడతామండి మాకు అంతా వాళ్ళు చెప్పేస్తారు మరీ వాళ్ళు మాట్లాడడం లేదంటే స్లిప్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి పిల్లలతో కొన్ని రాపిస్తాం మేము ఇలా జరుగుతా ఉన్నాయి ఇక్కడ చాలా బాగుంది ఇక్కడ డీడీ గారు ఏంది ఇక్కడ చూసుకునే ప్రిన్సిపాల్ గారు ఏంది వాళ్ళందరూ కూడా బాగా మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తా ఉన్నారు మేము చెప్పేది ఒకటేనండి ఆకలి మరణాలు ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లోబడి ఏపీ స్టేట్ లో ఈ ఫుడ్ కమిషన్ అనేది చాలా సీరియస్ గా తీవ్రంగా మీరు అందరు చూసే ఉంటారు మేము చాలా నిష్పక్షపాతంగా స్పష్టంగా చాలా అవినీతి రహితంగా వెళ్తా ఉన్నాం ఎక్కడ కూడా తలొగ్గేది లేదు ఎటువంటి ఒత్తిళ్లకు లొంగేది లేదు మేము డైరెక్ట్ గా చెప్తా ఉన్నాం అందరికి ఎవరు కూడా మాకు మన ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా దిశానిర్దేశం ఇచ్చి మాకు మమ్మల్ని పంపించడం జరిగింది ఈ ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ గా అన్ని జిల్లాలు తిరుగుతా ఉన్నాం ఎక్కడ ఏ ఏ పొర
మీరు ఖచ్చితంగా మీరు అనుకోమని పండు పండు పోవాలి సార్ ఇంకోటి సార్ మేము వచ్చాం కూడా సార్ ఇది సార్ని అడిగాం సార్ మీరు జనరల్ గా సార్ మాకు పేమెంట్ పెట్టి ఇవ్వండి అని చెప్పండి ఒక పూట మేము అడిగాం సార్ నెక్స్ట్ డే వచ్చినప్పటికి మీ వాళ్ళ కాదు రేపు రండి ఎల్లుండి రండి అవుట్ అయ్యి రండి అవుట్ అయ్యి రండి అని పది రోజులు చెప్తున్నా సార్ ఏది జడ్డి వెళ్ళండి కారపూడి మండలం నుంచి వచ్చినా బాత్రూడ మండలం నుంచి వచ్చినా దాచపూర్ నుంచి వచ్చినా అది బిడాల్ టౌన్ టౌన్ లోకల్ సార్ అది కూడా ఇదే ఇదే కదా సార్ రత్నం సార్ లేదండి కొంచెం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళకి ఏం లేవు ఇప్పుడు గతంలో ఉండేది లాభాలు బాగా ఇప్పుడు లేవు అదంతా ఏముంది ఇది వాళ్ళ ఆట వాడేమో ఖచ్చితంగా యాభై వాటి వాళ్ళ తూకం ప్రకారం వాడు తీసుకొని పోతారు తక్కువ వచ్చినాయి అంటే ఎవరు బాధ్యులు వీళ్ళు ఎక్కడ చేసుకోవాలా ఎన్ని స్కామ్లు తిరిగాయి మీకు తెలియదా నెల్లు ఎంత స్కామ్ జరిగింది మీకు తెలియదా అది ఆ విధంగా మీరు చేయకూడదని గ్యారంటీ అండి వీళ్ళకు ఆ బూటిలలో తగ్గించిస్తారండి బియ్యము మనం రాత్రి రాత్రి అన్ని పెరుగుతాం బయటికి లేకపోతే ఆ మాలిలు ఆ లారీలను చూసేస్తారు వాళ్ళకు ఆ నలభై ఏడు నలభై ఆరు కేజీలు వస్తాయి యాభై కేజీలతో మనం దించుతాం ఆ మూడు కేజీలకు వాళ్ళు ఎడగడ్డి తినాలి వాళ్ళు కొనాలండి జనాల కాదు ఇచ్చిన బస్తా వస్తే మూడు కేజీలు తగ్గితే నూట అరవై బస్తా ఏది వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమో ఎందుకని మీరు ఆ ఇది మీరు అడగండి నేను ఏమైనా మీరు ఏమైనా మీరు చెప్తే కానీ నేను తీరు పండిన సార్ని అడుగుతా మేడం కార్పొరేషన్లో అడుగుతాను మా మాకు మేము మేము ఇరెగ్యులర్టీ ఇచ్చే విధంగా చూసాము ఇది జరుగుతా ఉంది ఇది ఇది మన మ్యాండేటరీ ఇది కాదు కదా మన సిస్టమ్ ఇది మనకు ఇక్కడ ఎక్కడన్నా కొన్ని గోడౌన్స్లో స్టాక్ దింపుకునే అవకాశం లేదన్నప్పుడు అంటే వాళ్ళకి అంత మూమెంట్ అంత కెపాసిటీ లేనప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉన్నాయి అది ఓకే ఇక్కడ మనకి ఇంత స్టాక్ మొత్తం దించుకునే అవకాశం ఉంది ఇవి ఇక్కడి నుంచి మనం తూకం చేసి పంపించకపోతే మనకు వాళ్ళకు అన్యాయం జరుగుతా ఉంది వాళ్ళు ఏం చేయాలా తప్పుడు పనులు మనమే చేయమని ఎంకరేజ్ చేస్తాం అనేది ఉంటుందండి అది ఇబ్బంది అవుతుంది బాబు కొంచెం ఆలోచించండి మీరు ఎట్లా దీని సొల్యూషన్ అనేది మేము ఏదైనా అన్నీ ఏదైనా చెప్తే నేను ఏమైనా అడగమంటే అడుగుతాను హై లెవెల్లో మేడం ఇది కొంచెం సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి మేడం మాకు ఎందుకంటే మనకు మన సిస్టమ్ ప్రకారం మనం ఏదైనా ఆమెను వాళ్ళ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ పెట్టి ఒక లారీ ఎక్కడి నుంచి వస్తా ఉంది బఫర్ గోడ నుంచి ఆడ దిగుతా ఉంది ఎక్కడ పోతా ఉంది అన్నీ వస్తా ఉన్నాయి ఈడ సీసీ కెమెరా ఎక్కడ ఉందండి సీసీ కెమెరా ఎక్కడ ఈ సీసీ కెమెరాలు కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్లో విజయవాడలో డిస్ప్లే అవుతా ఉంది ఈడ ఎవరు వచ్చేది ఏం చేసేది ఎక్కడ పోయేది ఇవన్నీ జరిగేటప్పుడు మనం ఇవన్నీ అన్ని జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదండి మీ ఉద్యోగాలు ఇబ్బంది వస్తుంది లేదు మీకు అర్థం కావడం లేదు మేము కొంచెం సీరియస్గా డెప్త్కి పోయినామంటే ఇబ్బంది వస్తుంది వాళ్ళ తరపు నుంచి ఎవడో ఒకడు వాడు వాళ్ళొకడు వాళ్ళ వాళ్ళ గూగుల్ వేసి వాడు పోయి కోర్టులో కేసు చేస్తే అందరికీ ఇబ్బంది వస్తుంది సమస్యలు కాదు మనం మన సిస్టమేటిక్గా మనం మెయింటైన్ చేయాల్సింది రెండు వందల ఐదు షాప్స్కు ఒక నాలుగు రోజుకు ఒక యాభై షాపులు వేస్తలేమో వర్కౌట్ చేయండి నేను ఏదైనా అడగమంటే అడుగుతా మేడం సార్ ఏదైనా మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మనకు డైరెక్ట్ మూవ్మెంట్ పోయినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర వేయింగ్ మిషన్ ఉంది కదా దాంతో తూకం వేసి వేయలేమా లేదు సార్ కష్టమ